imanmu yang Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya Menurut kehendaknya Demikian firman Tuhan Berdoalah di dalam iman Saudara-saudari yang terkasih, sangat jelas bahwa doa adalah kekuatan bagi setiap umat percaya. Doa kita jadikan sebagai kekuatan. Kita dapat berbicara kepada Tuhan, menyampaikan pujian, menyampaikan rasa syukur, dan juga segala permohonan yang akan kita sampaikan. Tentu semua itu kita lakukan karena didasarkan oleh iman. Iman yang mengajarkan kita untuk berani, percaya, dan yakin kepada kuasa Allah yang sebelumnya juga sudah menuntun kita. Jadi bukan hanya sekedar berharap dengan pengharapan yang palsu, Namun pengharapan yang kita yakini bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita. Mungkin banyak tantangan dan hambatan kita yang membuat kita ragu akan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan setiap hari. Bisa saja seseorang berdoa saat ini, namun beberapa saat lagi muncul keraguan-raguan dalam hidupnya. Itu semua karena dia, seseorang itu belum meletakkan dasar doanya pada iman percaya yang benar. Di saat seseorang berdoa, baiklah ia meyakini bahwa kehendak Allah yang akan terjadi dalam kehidupannya. Dengan demikian, apapun yang menjadi kehendak Allah, Meski itu bertentangan dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita rencanakan, kita tetap mau menerimanya dengan senang hati dan kita mau diarahkan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi jika seseorang meminta sesuatu kepadanya, baiklah ia menyadari bahwa semuanya terjadi Hanya sesuai dengan kehendak Allah Jadi Nas ini merupakan pernyataan dari Rasul Yohanes Dengan penuh keberanian percaya Ia katakan bahwa kita percaya Tuhan mengabulkan doa kita Sampaikanlah segala permohonanmu Sampaikanlah segala pujian dan rasa syukurmu Begitu banyak berkat yang kita terima Jadikanlah doa sebagai tempat kita Untuk dapat berbicara dan mendekatkan diri kepada Tuhan Supaya kita diarahkan oleh roh kudus untuk meminta dengan benar Dan juga dapat menerima kehendak Tuhan dengan sukacita Biarlah roh kudus yang bekerja di dalam hidup kita, yang memberdayakan, memotivasi, memimpin doa setiap yang kita sampaikan kepada Tuhan. 
segala permohonanmu yakinilah Tuhan akan mengabulkannya indah pada waktunya teruslah berdoa jangan putus pengharapanmu jika doa yang engkau sampaikan tidak kunjung tiba sesuai dengan pemikiran atau rencanamu amin salam sehat Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.